அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் காப் டக்லஸ் அப்படிங்கிறவங்க டபிள்யூ காப் அண்டு பால் ஹெச் டக்லஸ் காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் டு அப்ளை டு டிஸ்கிரைப் ஹவு மச் அவுட்புட் கேன் பி மேட் வித் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இன்புட்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் லேபரை ரெண்டு இன்புட்ஸ் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் தான் வந்து காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேலை பார்த்துருக்காங்க இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் பீரியடில் வந்து எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை தான் டெவலப்டு நேஷன்லேயும் மாடர்ன் நேஷன்லேயும் பயன்படுத்துகிறாங்க த காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வாஸ் டெவலப்டு பை சார்லஸ் டபிள்யூ காப் அண்ட் பால் ஹெச் டக்லஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எம்பரிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் அமெரிக்கன் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அமெரிக்காவில் உள்ள மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் நேரடி நேரடி அனுபவத்தின் மூலமாக இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா காப் டக்லஸ்ங்கிறவங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கியிருக்காங்க இட் ஈஸ் ஏ லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி சப்ஸ்டியூட்டட் ஃபார் ஒன் அண்டர் அப் டு ஏ செர்டைன் எக்ஸ்டன் ஒன்லி அப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம வரையும் போது எப்படி ஒன்றா லீனியர் ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரையக்கூடியது ஹோமோஜினியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த லைன் வரையக்கூடியது அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ்னா ஒத்தத்தன்மையுடைய ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரையக்கூடிய இடம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேபரை கேபிட்டலுக்காக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் வந்து லேபருக்காக சப்ஸ்டியூட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்டெண்ட் வரைக்கும் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லக்கூடியது த காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் எஸ் ஃபாலோஸ் குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு ஏஎல் பவர் அல்ஃபா கே பவர் கே பவர் ஆஃப் பீட்டா வேர் கியூ ஈக்குவல் டு அவுட்புட்டு ஏ ஏக்குவல் டு பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் கே ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எல் ஈக்குவல் டு லேபர் ஏ அண்ட் அல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் பாசிட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஓவிங் த எலாசிசிட்டி ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட் ஃபார் த இன்புட்ஸ் லேபர் அண்டு கேபிட்டல் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இது வந்து நம்ம நியூமெரிக்கலாக அப்படி எழுதலாம் இப்போ பீட்டா அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா சின்ஸ் ஏ ப்ள ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் டெனோட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை பாருங்கள் இப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா லெஸ் தென் ஒன்று டிமினிஷிங் ரிட்டன் டு ஸ்கேலு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கிரேட்டர் தென் ஒன் இன்க்ரீஸிங் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா லா ஆஃப் ரிட்டன் டு ஸ்கேலில் பார்த்து அந்த இது தான் இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்புட் இருந்து அவுட்புட் வந்து மோர் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் அது வந்து இன்க்ரீஸிங் ரிட்டன் டு ஸ்கேல்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதை தான் இப்படி நம்ம வந்து நியூமெரிக்கல் வேலையில் எழுதியிருக்காங்க அதே போல் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்புட் இருக்குது லெஸ் தென் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜ் அவுட்புட் இருந்தால் அதை வந்து டிமினிஷிங் ரிட்டன் டு ஸ்கேல்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்புட்டு அவுட்புட்டும் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை கான்சன்ட்ரேட் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா காப்ல காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எதை எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டன் டு ஸ்கேலை தான் எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸில் ஏற்படக்கூடிய இன்க்ரீஸினுடைய ப்ரொப்போஷன் ஏட்டு எதுவும் என்னவோ அதே அளவு தான் அவுட்புட்டில் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸில் ஏற்படக்கூடிய ப்ரொப்போஷன் ஏட்டுடைய இன்க்ரீஸும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இன்புட்டு எந்த அளவோ அதே அளவு தான் அவுட்புட்டு அதான் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்புட்னா அவுட்புட்டும் ஒன் பர்சன்டேஜ்னா அதுதான் இங்கே வந்து பாசிபிள் அப்படி தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தான் எல்லா நாடுகளுமே வளர்ந்த நாடுகளாக இருக்கட்டும் ஜிடிபி நிலையாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு ஏற்றுக்கொள்
இப்போ ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும்னா என்ன பண்ணிக்கணும் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் ஒன்லி வென் போத் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்டு லேபர் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே இப்போ ப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும்னா லேபர் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் த்ரீ ஃபோர்த்து மூணில் ஒரு நாலில் மூணு பங்கு இருக்கணும் கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா நாலில் ஒரு பங்கு இருக்கணும் இருந்தால் தான் இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து பாசிபிலிட்டி சொல்லியிருக்காங்க த எலாசிசிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் பிட்வீன் த ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ சப்ஸ்டியூஷனுடைய எலாசிசிட்டி என்ன என்ன வருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ்க்கும் லேபர் கேபிட்டல் உடைய எலாசிசிட்டி என்னவாக இருக்கணும் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் அதான் கான்சன்ட் ரிட்டன் டு ஸ்கேல் இதான் வந்து காப் டக்லஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லக்கூடியது